姐，我饿了。冰箱里有阿婆家的馄饨，只剩荠菜馅。自己吃独食，让我吃剩菜啊！我明天上班，要不要带你一起去好吃，满足。你怎么不吃啊？我昨天晚上跟他一起吃的馄饨。他？男他女他，还是动物他？还记得漠北吗？那个混蛋，是他干嘛？那混蛋回上海了？就住我们家楼下。又来纠缠你，我去收拾他。坐下。忘不了他，死灰复燃，旧情难忘。别忘了，咱爸是怎么进监狱的。你那么激动干嘛？
，你要去打他吗？你确定你能打得过？就算打得赢，爸就能回来吗？你做事能不能动动你的脑子啊？姐，你能不能答应我，别去找他，别去理他，别给他任何解释的机会？我知道，我心里有数。你赶紧吃饭。今天是五号，怎么了？每个月看爸的时间你都忘了。我上午有系主任的课，去不了。上个月爸就问了，你什么时候去看的？下次吧。莫小晨，姐、啊，我没钱了，给我点。谁呀、啊？谁呀、啊？这大清早的，是他对不对？他还要不要脸了？没准是物业跟送快递的呢。是他清早的，我们上班好吗？嗯、啊，你好，请问货币六二六六八是您家的车吧？找你的。啊，你好。啊，你好，有人让我把这个交给车主。啊、哦，谢谢。不客气，再见。这个是在日本帮您买的药，是通风的，效果挺好的。还有您让我帮您找的对决棋谱 ，Frank j a s Marshall Plevsky 对决赛的。这么快就找到了？现在网上什么都找得到。啊，时代变化的太快。哎，小陈还好吧？挺好的，就是学校很忙，所以今天。你带他过来。这孩子不好管吧？每次就连推脱的理由都这么不走心。我下次会说服他，让他跟我一起来看。不要勉强他。以前我没有时间陪他，现在我也没有资格要求他拿时间来看我。你还好吧？挺好的，就是工作有点忙。如果如果能
有个人在生活上照顾你，就更好了。我自己能照顾好自己，不需要别人照顾。你知道爸爸说的是什么？他来过。人最痛苦的选择，莫过于秒来。怎么选都是错的。这十年，我虽然并不后悔当年的选择，但是我辜负了自己心爱的女人。去这么多年，你还在恨他？以前都是我的错，怨不得别人。您是有错，是应该接受法律的制裁，也应该有人维护这个正义。可是谁都可以，汤老北不可以。他在您的辩护团队，他应该为您开罪，他不能临时倒戈，退出辩，把证据交给检方。他没有违背法理呀、啊，他违背了律师的操守。了。真正对不起你的是爸爸，对不起这个家庭的也是爸爸了。小兰，十年了，爸爸很后悔，爸爸对不起很多人。尤其是你和小陈，小小的年纪就要承受不该承受的压力，面对不该面对的残酷。爸爸知道你心里恨我，可爸爸多想你能像小陈一样不那么懂事，把所有的怨恨都发泄到爸爸身上。我希望你能，你能解开你心里的疙瘩，放过你自己。莫小存。你要是别人，我不会说什么。但你是我姐男朋友，你有想过他的感受吗？对不起，对不起，我让我爸说一万句对不起有用吗？我警告你，离我姐远点，否则我一定不让你好过。
哎，老大，下午公司两点开会，要徐玲跟林香都参加。林香、徐玲在云香转时装，公司又不是不知道。不是那个，这回开会是祝总下的命令，说是要宣布什么事儿，你懂的啊。好了，我知道。哎，好嘞。やっぱりこのスタイルは一番いいやね。老师说、觉得这款发型是最好看的。そうだね。うん、帽子。珊珊、这个戴上更好看呢。じゃ、これで決めましょう。ね。现在我们就去换衣服吧。刘家的易桑可是跟了河北御界五年的助手，请他花了不少钱啊。向文姐提的要求，其实都是为了最后呈现的效果好。是，一分价钱一分货，这钱花的值得。对了，一会儿采访的媒体都哪几家？嗯、呃，新研、娱乐网、毒药还有微观察。开机仪式为了造势，就请了三十多家媒体，还有电视台的两个姐姐哦。开机仪式都有哪些演员去啊？当然是全体演员了。这可能有点悬。你们家演员不来，大家看谁呀、啊？可毕竟林香的合同不是还没过完呢。香香，真好看。以后我的造型都要交给尤加丽香了。这我可说了不算，你得跟向婉姐说。哎，香香，那咱们先去拍照好不好？一会儿还要采访啊。好呀。我们都知道你是《云香传》的头号粉丝，你觉得云香这个角色哪点最吸引你呢？我觉得是角色两面性吧。云香看着很简单，但在阳光的外表之下，有一种一往无前的活力。来，各位美女朋友们，云香来了。Hello， 大家好，大家久等了。云香你好，刚刚听到徐玲说了关于《云香传》和云香这个人物的情感部分，那么请问你是怎么理解上官韵这个角色的重要性呢？上官韵，她是女主角啊，女主角当然是跟男主角谈恋爱的呀。看来香香真的是很期待和徐玲谈恋爱呢。请问这是你接《云香传》的原因吗？嗯，我我可没那么大魅力啊。林香接上官韵这个角色，主要还是角色的魅力啊。是，我们都知道你刚和罗峰演了《你好青春》，请问这次在《云香传》里的爱情戏会比《你好青春》更精彩吗？是否期待擦出火花呢？这是两个戏，没有办法比较的。啊，你好，青春呢是 happy ending， 而我们云香传呢，最后可能是悲剧结局。那原著里上官韵为了云香而死，现在剧本里也是这么设计的吗？啊，女主角为了男主角而牺牲，这剧情也太俗套了吧？这么说，剧本的结局改变了，云香为上官韵牺牲。哎，你想。咱们就别剧透了吧，《云香传》结局到底如何呢？等剧播出，大家就知道了。谢谢。嗯，那么徐莲，我们想借这个机会了解一下，你每天都有坚持。其实吧，咱们本来也是想把开机仪式定在城里，但是咱们第一天的拍摄地正好在影视基地，那这样仪式结束之后就可以直接拍了嘛。但如果男一号和女一号不出现，我没法交代呀。带着林香和徐玲回公司参加例会，张萌那边强硬一点没关系。怎么了？那我不管这样，我跟你说好了啊，徐玲和林香都一起出现，就半天时间，我管接管送管伺候好，行吧？再说吧，一会儿采访完我要先带他们回公司了。不是，我造型都还没有做完哎。尤加丽桑明天回日本，临时情况，公司全体大会，香婉姐要求我们必须参加。霍向晚是不是有点过分了？女一号到现在不签合同，不参加开机仪式，现在我造型都没有定完，你们要走，几个意思？王姐，这个你只能跟向婉姐说了
。二位，能不能告诉我，齐力这样刁难我们究竟图什么？图到你们的版权费到期，他们就赢了。如果我没猜错的话，丁宁应该是跟齐力公司签了意向合同。齐力公司接手《云香传》，开发自己的 IP， 拍摄相关的影视作品，他们图的就是这个。那我们现在能怎么办？什么都不做，无视他们。但我们必须得要在版权到期之前开拍呀、啊！要怎么开拍就怎么开拍。不是，那如果万一原著作者告我们怎么办？我们总不能当被告吧？当被告有什么不好吗？那你的意思是，他告不赢我们？合众传媒是八年前和原著作者丁宁签订的版权购买合同，对吧？当时的价钱。是八十万，《云香传》的拍摄属于版权过期拍摄，原著作者最多告你们合众公司侵犯著作权，官司他一定赢。但鉴于你们之前有购买版权的协议，对原著作者的赔偿金额会按照之前的协议。没错，按照惯例，版权金额是八十万，判决下来应该不会超过两百万。如果能庭外调解。一百五十万左右应该可以搞定。一百五十万，其实这个项目还有双赢的解决方法。楠楠，果汁茶，给你，我的新宠。谢谢小好不好喝？嗯。现在那个结尾改的怎么样了？谁死了？我死了。啊，不要吧！一个多安刻骨铭心的爱情故事，先死的那个人才幸福。这都是根据你改的。之前上官院只有四百场，现在有六百多场。这么多？我，这怎么拍得完啊？一百天拍六百场还行吧？谁给他们一百天啊？你没接别的戏吗？不是啊，香兰姐现在在帮我谈拥抱我。陈导那个？嗯。香兰姐怎么没跟我说？那个戏也是下个月开机，那个女一号才是我喜欢的。同时接两部这么大的戏，得累死啊！所以啊，我才不想在这儿拍这么多场戏，累都累死了巧，要不是被我撞见，就不是简单这么巧了。多大年纪了，还小女生也要谈恋爱？低调点，不知道今天祝贺来公司吗？好好，我走了啊，好好开会。奇了怪了，这祝总居然一下子把徐玲还有云香全都叫回来了。这老板娘一出马就是不一样，所有人都得赶着回来候着。这次感觉是要出大事儿啊！我听说啊，咱们老板娘家里啊，就是干珠宝发型起家的，那圈子里面人脉广得很。吕总当年创立奇迪公司，还不就是因为老板娘家里帮衬着？向兰姐，向兰姐，那个仔仔还有香香那边都已经安排好了。他们已经按照您的要求回来了。今天今天晚上参加拥抱我剧组的活动安排好了吗？嗯，都安排好了。等开完会我就去拿衣服。
还有他今天一早试妆起的早，所以一定睡眠不足。你让 Gary 给他化浓一点妆，今天晚上照片一定都没有瑕疵。还有盯好他跟罗峰，不能让他们俩一起进入采访。明白，去吧。嗯，张老大，徐明那边有一个牙膏广告的 VCR 得拍一下。好。某某，我想完，今天的事儿给我一个交代呗。你放心，我肯定会补给你一天的。什么时候？具体哪天？嗯，我一会儿开完会，具体确认一下。还想应付我呢？你告诉我，你们齐力是不是偷偷跟丁宁谈了《云香传》后续的版权优先购买权？等到我们合同一到期，你就接手了。要不我们出去说。说是我跟您说的，《云香传》版权快要到期了，所以着急开拍。你现在背后搞小动作，你有把我当过朋友吗？齐力要买《丁宁民歌》三部曲，是公司心愿，我也没有办法控制。如果不是因为你，齐力会买吗？你是个好制片人，什么意思？等我们齐力制作《云香传》的时候。制片人还是你。我谢谢你的好意，但是我们这行是有底线的。如果我今天为了自己的利益，把何仲还有王总都坑了，你觉得我在这一行会长久吗？你说的对，我都明白。但是公司的项目不是我一个人能控制的，就是因为我们是朋友，在我的范畴之内，我只能做到这样。如果实在谈不拢，发布会，我们也没有办法参加。不管你们参不参加，《云香传》都会开机。就不怕丁宁告你吗？来，告啊！哎呀，怎么还有这么多张啊？还有几张呀、啊？应该再有五十张，差不多了。《云香传》是合众八年前购买的版权，当时版权费用八十万。我们现在开拍，顶多是合约到期拍摄。丁宁可以告我们，而且他肯定会赢。但是赔偿金额按照八年前的合约走。我咨询过律师，二百万吧。我想你也知道，区区二百万，对于整个项目算什么呀？所以我劝你还是不要搞这些小动作了，好好配合我们拍摄。徐林男一号的合同可是签了，如果到时候他不配合，我们也可以告你们齐力不履行演员合同的义务啊。到时候的赔偿金额可不止二百万啊。况且官司输了，还是得回来演戏。你说的这些都是莫北告诉你的吧？向晚，其实不到万不得已，谁都不想走到那一步。我劝你回去好好考虑一下。你在律所上，呃，在呢。呃，你二十分钟之后我会到，等我。
你是坏事做多了，有人替天行道了是吧？没想到小陈都那么高了。跟合众解约，不许再代理云香传的版权纠纷。能知道理由吗？因为他们针对的是我。版权纠纷是原作者丁宁和合众公司之间的官司，怎么会牵涉到你？莫北，你别那么虚伪好不好？你难道不知道我两个艺人都在他们的云香传上吗？这个我知道，所以你明知道他们是冲着我来，是针对我了。我只是给他们一些建议而已，并没有想针对你。而且合同是我们律所直接跟合众公司签的，就算我退出了，还是会有人跟进。我不管，你不可以再干预。小婉，冷静一下好吗？我们进去谈。你的如意算盘打得好响啊！合众和齐力共同制作《云商传》，是对两个公司最好的解决方案。你根本就不懂我们这一行。别说林香的合约还没有签，就是徐林已经签了合约。我有一百种方法让《云商传》拍不下去。然后呢？做烂《云商传》。那齐力又能得到什么呢？《云商传》只要合众拍了，你们就不能再拍。你把它搞烂，也是把丁宁的 IP 搞烂。你觉得他后面两部还是会给你们吗？现在只要合众想，完全是可以不用林香，随便找一个年轻新人搭配徐林，照样能拍。这个项目归根结底是生意，只要两个公司达成合作，才是最好的解决方式。这个是联合拍摄协议，拿回去。不必了。为什么？因为你。莫想完。莫北。我宁愿做烂云香章，我也不会让你得逞。你能听听你自己说的话吗？像一个金牌经纪人，你的职业精神在哪？在我面前，你有资格跟我提职业精神吗？你怎么做的，我已经看到了。至于你怎么想的，没有必要让我知道。小婉，小婉，我不是那个意思的。你自己去吧，我还有事。我也有事跟你谈啊。什么事？明天告诉你。你先忙吧。签约大会宣布什么了？公司又新签了个艺人。那你紧张什么呀？他们都能带。主要是他们都带不了。带不了？多大的卡呀
。向晚，哎呀，你总算是回来了，我还以为我今天等不到你。我也没想到，能在这里见到你。这世界很小的，这有缘的人呀，最后兜兜转转，总是还能聚在一块儿。比如现在，比如我，和你。原来公司新签的艺人就是你啊！现在吃什么好？没有下午这个点，没有没有吃什么。朱总，朱总好，朱总好。都坐吧。范美，坐这儿。陈翔来了。麒麟，来坐我这。香香，要不然你坐我这儿。范美，你也坐吧。你那位子是留给向晚的。哦，他是忙于乡长的事儿。那咱们开会吧。开吧。房间以后，我又是你的人。这句话听起来真耳熟。应该是刚入行的新人才这么说吧。以您的资历，没有必要再说这种话。向晚，应该叫向晚姐。以前呢，都是我的错。这么多年了，我欠你一句道歉，我今天就郑重的跟你说一声，对不起。我们之间差的不是一个对不起。对，呃，我记得你有胃病是吧？我前段时间碰到一个老中医，他有一个专治胃病的补药方，我帮你求了一副，明天给你带。啊，不用，我这胃病也看过老中医，他告诉我保持心情愉悦很重要。可是从前为了推心仁找相，四处求人看人脸色，心情怎么愉悦啊？不过我今天心情倒是挺愉悦的，曾经拒绝过我的人，反过来求我。特别理解，假如换作是我，我可能也没那么容易释怀。可是人生没有假如，现实是一个又一个真实的耳光。那我们就来聊聊现实。你看啊，以前呢，我不在麒麟，所以遇到好角色的时候呢，我跟你肯定会有这种竞争关系。但是现在不一样了，我们又重新开始合作了，这就叫一荣俱荣。所以，我希望你能够不计前嫌，把那些适合我的角色争取和保留下来。这样的话，我们就可以再创曾经的辉煌。我跟你辉煌过吗？哦，你的确辉煌过，这一点我比你逊色。现在还算有一点，那是林香跟徐林争气，所以接下来。当然要让德才兼备的艺人趁势而上，给公司创造更大的价值。在这一点上，祝总和于总应该可以达成共识。没什么事，你可以先出去。你今天我很忙，你今天是不是有合适你的项目，我会推荐你的。毕竟演技过关、价格亲民的艺人也不多了。
向往，越挣扎，他越挣扎，越慌忙，一步步，现实吞噬。是谁的世界，谁定规则？我都要展翅飞翔。蝴蝶的翅膀，神奇千里外去疯狂，美丽又坚强。深夜已散场，数不尽光线背后的创伤。别害怕，就算独自悲伤，城市的童话也要勇敢。我是自己的女娃。